Assalamualaikum uh, Kita akan bincangkan example 2 Yang ni example 2 kita nak gunakan uh, Equation-equation dalam learning outcome 7.1a Yang ini berkaitan dengan angular velocity Okay So apabila satu objek berputar Objek itu ada velocity putaran Kalau satu objek berputar Tetapi dia tidak bergerak ke depan uh, Contohnya gasing dia berputar di atas paksinya sahaja tetapi dia tidak bergerak ke kiri ke kanan ke atas ataupun ke bawah okey maka sesuatu objek yang berputar ada angular velocity halaju putaran okey uh, kita ambil contoh dalam example 2 ini ianya berkaitan dengan jam okey so soalan kata calculate the angular velocity cari halaju putaran okey bagi the second hand ok of a clock so kalau kita tengok jam saat the second hand jarum saat berputar membulat ok so jarum saat berada dalam rotation pada titik tengah ni lah ok equation angular velocity adalah angular displacement over time ini sebenarnya boleh kita analogikan linear equation velocity sama dengan displacement over time ini dalam kes li linear ok So, dalam kes angular velocity, angular velocity sama dengan angular displacement theta over time. Adik-beradik dia, linear velocity is equals to displacement over over time. So, untuk hafal equation ini, cukup sekadar kita hafal equation li linear. Okay, nanti kita akan pergi. Uh, dengan lebih lanjut lagi So sekarang ni kita nak gunakan equation ini Sahaja terlebih dahulu Bagi jarum saat Kita tengok jarum saat Untuk melengkapkan satu putaran Sekiranya jarum yang berwarna merah ini berputar satu putaran Menunjukkan jarum itu telah bergerak Sebanyak 2 pi radian Ataupun 360 degree Therefore Angular displacement Bagi jarum saat Kita ambil yang mudah 2 pi radian Bagi satu pu putaran Dan masa yang diambil Untuk jarum saat Berputar satu putaran Masa yang diambil adalah 60 saat So, jarum saat mengambil masa 60 second to complete one rotation which is equals to angular displacement theta of 2 pi radian. So, we divided into 60 second and the answer for question A is equal to 0.105 radian per second. So, itu jawapan yang pertama. Untuk jawapan yang kedua, we want to find the angular velocity for the minute hand. Again, angular velocity is equals to angular displacement over time so bagi jarum minit kita tengok jam balik ini adalah jarum minit yang menunjukkan sekarang semasa video ni dibuat pada pukul 12.46 minit so ini adalah jarum minit masa yang diambil oleh jarum minit untuk complete satu putaran 
Jarum ini Komplit satu putaran Adalah 60 minit Ok So Untuk kira ini Jarum minit berputar Satu putaran 2 pi radian Of angular displacement Bersamaan dengan masa 60 minit Tetapi Kita kena gunakan unit S SI 60 minit bersamaan dengan 60 kali 60 saat So Answer for question B is 1.75 Exponent negative 3 Radian per second Dan bagi soalan C Okay, calculate the angular velocity omega of the hour hand of a clock. So, tengok. Ini adalah jarum jam. Sekarang ini menunjukkan jam 12. Masa yang diambil bagi jarum jam untuk berputar daripada 12 kepada 12 yang seterusnya ataupun sebanyak satu putaran adalah 12 jam. So, masa yang diambil oleh jarum jam untuk berputar sebanyak 2 pi radian adalah 12 jam. Therefore, untuk berputar sebanyak 2 pi radian of angular displacement the hour hand takes 12 hours 12 hours 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equal to 60 second so the answer for example 2c is 1.45 exponent negative 4 radian per second so, radian per second is the unit for angular velocity. So, bagaimana pula dengan soalan D? Okay, soalan D, D sebenarnya, what is the angular acceleration in each case? Bagi jarum jam, adakah jarum jam kita ni sekejap laju, sekejap lahan, sekejap laju, sekejap lahan? Tidak. Okay. Jarum jam kita bergerak dengan velocity yang constant. Jam kita tak sekejap cepat, tak sekejap lambat, kemudian berhenti. Tidak. Dia constant saja pergerakannya. Okay. Selagi mana ada bateri lah ya. Ha, tapi dengan menganggap dia sentiasa ada bateri, maka pergerakan jarum jam kita baik jam minit, baik jam, uh, jarum saat, baik jarum jam okay, adalah constant. So, constant omega ataupun constant angular velocity apabila constant angular velocity maka angular acceleration is equals to 0 radian per second square ini sama sajalah dengan apa yang kamu belajar dalam linear motion if the object move with constant velocity the acceleration of the object is zero kerana definition bagi angular velocity is the rate of change of angular velocity okay sorry saya saya silap cakap the uh, definition for angular acceleration is the rate of change of angular velocity now since angular velocity constant maka angular acceleration juga con uh, z Angular acceleration adalah Z Zero Okay So Itu saja Untuk example 2 Kita akan bincangkan dalam video seterusnya Example 3 So thank you for watching